প্রিয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী বিন্দু দ্বারা হল ইংলিশ একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে তোমাদের জন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আজকে আমাদের ভিডিও টাইটেল হচ্ছে অটো অ্যান্ড আইটিঙ্গেল বাই জন কিডস তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা জানো যে এই কবিতাটি একটি অট কবিতা এবং এটি হচ্ছে একটি পাখির উপর নাইটিঙ্গেল পাখি যেটাকে আমরা বাংলাদেশে আসলে রাজচূড়া পাখি নামে চিনে থাকি নিশাচর পাখি হিসেবে এবং সেই পাখিকে নিয়ে মূলত হচ্ছে এই কবিতাটি লেখা হয়েছে কিন্তু আসলে বাংলাদেশ বা আমরা নাইটিঙ্গেল পাখিটাকে হচ্ছে সচরাচর যে জিনিসটার সাথে তুলনা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে চিল পাখির মতো অর্থাৎ আমরা হচ্ছে এখানে যদি হচ্ছে এই কবিতাটিকে একটি চিল পাখির সাথে তো মানে কল্পনা করতে পারি তাহলে হচ্ছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটাও বলা যেতে পারে তো এখানে হচ্ছে একটা চিল পাখিকে অর্থাৎ একটা এই নাইটিঙ্গেল পাখিকে হচ্ছে অট করা হয়েছে অর্থাৎ তাকে প্রশংসা করা হয়েছে এবং সেই প্রশংসা করার মাধ্যমে হচ্ছে এই কবিতা থিমটি ডেভেলপ করা হয়েছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু হচ্ছে আমি কবিতার শুরু দিই তোমাদেরকে হচ্ছে এই কবিতার সম্পর্কে হচ্ছে সামান্য ধারণা দিয়ে দিচ্ছি এবং তারপর হচ্ছে আমরা কবিতার লাইনে চলে যাব তো অটো এন অটো এ নাইটিঙ্গেল এই কবিতাটি হচ্ছে জন কিডসের একটি বিখ্যাত কবিতা এবং এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কবিতা এবং সেই সাথে হচ্ছে এটি পরীক্ষার জন্য একটি ইম্পর্টেন্ট কবিতা তো এই কবিতায় আসলে যে যে বিষয়টাকে তুলে ধরা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে জন কিডস আসলে হচ্ছে একটা তীব্র দুঃখের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন কষ্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই কষ্ট বা দুঃখ হচ্ছে তাকে কুড়ে করে খাচ্ছিল এবং এই দুঃখ কষ্টকে হচ্ছে তিনি প্রথমে হচ্ছে এই কবিতাতে হচ্ছে গ্লোরিফাই করেছেন এবং তারপরে হঠাৎ করে তিনি হচ্ছে তার এই দুঃখকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তিনি হচ্ছে নাইটিঙ্গেল পাখিকে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং দেখলেন যে নাইটিঙ্গেল পাখির মধ্যে আসলে এই দুঃখ কষ্ট এই জিনিসটা আসলে নাই এবং এই নাইটিঙ্গেল পাখিটা হচ্ছে একটি মানে চির আনন্দের একটা পাখি অর্থাৎ চার ভিতর সবসময় একটা আনন্দ বিরাজ করে সে সবসময় আনন্দের মধ্যে থাকে এরকম একটা পাখি তো এই পাখিটা হচ্ছে এই আনন্দে থাকে এবং সে হচ্ছে সে শুধুমাত্র গানের পাখি গান জানে অর্থাৎ সে হচ্ছে সবসময় আনন্দের মধ্যে থাকে এই যে একটা আনন্দে থাকা অর্থাৎ আনন্দের সাথে থাকা এই বিষয়টা হচ্ছে জন কিডসের খুব ভালো লাগে এবং সে হচ্ছে এই নাইটিঙ্গেল পাখিকে প্রশংসা করে এই কারণে এবং শেষ পর্যন্ত হচ্ছে সেই নাইটিঙ্গেল পাখির মতো হতে চায় অর্থাৎ নাইটিঙ্গেল পাখির কাছ থেকে সে নাইটিঙ্গেল পাখির কিছু হলো শক্তি হচ্ছে সে চায় এবং সেই শক্তির মাধ্যমে হচ্ছে সে নাইটিঙ্গেলের মতো হচ্ছে পুড়ে যেতে চায় অর্থাৎ তার দুঃখ থেকে সে হচ্ছে নিজেকে মুক্তি পেতে চায় এরকম একটা থিমের উপরে হচ্ছে অট্রো এ নাইটিঙ্গেল এই কবিতাটি হচ্ছে আহ মানে হচ্ছে এই কবিতাটি লেখা হয়েছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা হচ্ছে আমাদের কথা না আর না বাড়িয়ে যেহেতু এটি একটি দীর্ঘ ভিডিও আমরা হচ্ছে আমাদের কবিতায় চলে যাই লেটস স্টার্ট দা পয়েন্ট অসারতা পেন্স এরকম একটা ব্যথা হচ্ছে লেখকের মধ্যে হচ্ছে প্রবেশ করতেছে অর্থাৎ লেখক হচ্ছে একটা তীব্র মানে তার হৃদয়টা তীব্র ব্যথা করতেছে এবং সেই সাথে হচ্ছে তার ভিতরে একটা আস্তে আস্তে একটা তন্দ্রালু ভাবের মতো একটি ব্যথা হচ্ছে তার শরীরের ভিতরে প্রবেশ করতেছে এবং সে বলতেছে মাই সেন্স মানে হচ্ছে তার ইন্দ্রিয় অ্যাজ দো এ হ্যামলক আই হ্যাড ড্রিং মানে তার ইন্দ্রিয়টা এমনভাবে বলতেছে যেন সে হচ্ছে একটা হ্যামলক পান করেছে অর্থাৎ হ্যামলক যে বৃষ্টি সেই বৃষ্টি হচ্ছে পান করেছে তো আমরা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা জানি যে হ্যামলক হচ্ছে একটা বিষ এটি একটি ঐতিহাসিকভাবে হচ্ছে একটি মানে বিখ্যাত একটি জিনিসের নাম আমরা জানি যে হ্যামলক বিষ পান করার মাধ্যমে হচ্ছে সক্রেটিস তার জীবনাসন ঘটিয়েছিলেন আর এম টিট সাম ডাল অফাইট টু দ্য ড্রেন্স আবার লেখক হচ্ছে এই হ্যামলক পান করার মতো যেমন ফিল করতেছে সেই সাথে তিনি বলতেছেন যে তার আসলে যে ভিতরটা সেটা যেন এমটি হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা যেন হচ্ছে এরকম অপায়িত মানে আফিম এর মতো অর্থাৎ আফিম খাওয়ার পর আফিম সেবন করার পর যে অবস্থা হয় ঠিক সেরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তার দেহে ওয়ান মিনিট পাস্ট এবং এক মিনিট যাচ্ছে অ্যান্ড লিদ ওয়ার্ডস হ্যাড সাং তো আমরা গত ক্লাসে হচ্ছে এই লিদ নদী নিয়ে বলেছি যে এই যে নদীটি হচ্ছে আসলে কল্পনা করা হয় যে নদীর ভিতরে হচ্ছে মানে নেশাযুক্ত একটা পানির মতো অবস্থা যার পানি পান করলে 
যে কোনো মানুষ হচ্ছে নেশাক্ত হয়ে যায় এবং সেটা হচ্ছে যে সে আসলে স্থির হয়ে যায় অর্থাৎ স্থির হয়ে যায় এই সেই নদীর কথাই বলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে লেখক যেন মিনিটে মিনিটে এই নদীটির দিকে যাচ্ছেন অর্থাৎ তিনি হচ্ছে অর্থাৎ একটা দুঃখের মধ্যে হচ্ছে তলিয়ে যাচ্ছেন ইট ইস নট দু এনভি অব দাই হ্যাপি লট কিন্তু এবারে হচ্ছে তিনি পাখিকে বলতেছেন যে এত কিছু মানে হলো আমি আসলে হচ্ছে মানে এই পাখিটাকে লেখক হচ্ছে এনভি মানে ঈর্ষা করছে না তার হ্যাপি লটের জন্য অর্থাৎ তার যে একটা সুন্দর ভাগ্য পাখিটি যে একটা সুন্দর ভাগ্য নিয়ে জন্ম নিয়েছে সেই ভাগ্যের জন্য লেখক হচ্ছে তাকে মানে হচ্ছে এনবি ঈর্ষা করে না অর্থাৎ লেখকের ভিতরে কোনো ঈর্ষা নেই এই পাখিটিকে নিয়ে বাট বিং টু হ্যাপি ইন দাই হ্যাপিনেস কিন্তু যেটা আসলে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে যে তিনিও এই পাখির সাথে হচ্ছে মানে তার হ্যাপিনেসটা এই পাখির হ্যাপিনেসটা হচ্ছে নিজের মধ্যে চান দ্যাট দ্য লাইট উইং ড্রাইট অফ দ্য ট্রিজ এবং তিনি পাখিটিকে বলতেছেন যে এই পাখিটা আসলে হচ্ছে লাইট উইং মানে তীব্র একটা হালকা ড্রাইট অফ দ্য ট্রিজ মানে ড্রাইট মানে আমরা এখানে যেটা বুঝি যে দেবতার মতো অর্থাৎ এই পাখিটিকে হচ্ছে গাছের দেবতা বলা হয়েছে অর্থাৎ এই পাখিটি হচ্ছে গাছের ভিতরে মানে হচ্ছে যে একটা রাজত্ব সৃষ্টি করেছে এরকম একটা রাজা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে ইন সাম মেলোডিয়াস প্লোট এবং এখানে এই মেলোডিয়াস প্লোট অর্থাৎ এই পাখিটি হচ্ছে একটা মেলোডিয়াস মানে হচ্ছে একটা সবসময় ছন্দময় একটা যে প্লোট মানে ঘটনা এর ভিতর দিয়ে আসলে এই পাখিটি যায় এবং অব বিচ এন্ড গ্রিন অ্যান্ড শ্যাডোস নাম্বারলেস এবং এই পাখিটি আসলে হচ্ছে এই বিচ এন্ড গ্রিন মানে বীজ গাছ নামে যে আমরা যে গাছটাকে চিনি সেই গাছের যে বাগান অর্থাৎ একদম সবুজ বীজ গাছ দিয়ে সেই সবুজের মধ্যে শ্যাডোস নাম্বারলেস এবং সেখানে হচ্ছে অনেক শ্যাডো আছে তার মধ্যে দিয়ে সিঙ্গেস্ট অফ সামার ইন ফুল থ্রোটেড ইস এবং সে হচ্ছে আসলে মানে হচ্ছে সামারের গান গায় অর্থাৎ হচ্ছে সে গ্রীষ্মের গান গায় ইন ফুল থ্রোটেড ইস মানে তার যে কণ্ঠ সে কণ্ঠ ছেড়ে অর্থাৎ এখানে পাখিকে আসলে দেখানো হয়েছে যে সে হচ্ছে গলা ছেড়ে মানে তার যে আনন্দ বা গান সেটা হচ্ছে প্রকাশ করে এবং লেখক আমাদের কবি সেই দিকটাতে হচ্ছে আলোকপাত করেছেন যে এই পাখিটি এতটা আনন্দিত এবং সে আনন্দটি আসলে তিনি হচ্ছে ফিল করতেছেন যে এই পাখির মতো তার জন্য একটি আনন্দময় জীবন হয় পরবর্তী স্টান যায় ও ফার ড্রাউট অফ ভিনটেজ এখানে ভিনটেজ মানে আমরা জানি যে আপেল বা এই জাতীয় যে বাগান সেই কালার বা সবুজ কালার তো এইটা ড্রাউট বলতেছেন অর্থাৎ হচ্ছে এইখানকার সাধু বলতেছেন তিনি তাকে যে আসলে হচ্ছে এই পাখিটি হচ্ছে একটা বনভূমির সাধু অর্থাৎ বনভূমিতে হচ্ছে তার রাজত্ব দ্যাট হ্যাড বিন কোল্ড লং এজ ইন দ্য ডিপ ডেল্ট আর্থ এবং যেটা বলা হচ্ছে যে এই পাখিটি আসলে হচ্ছে মানে একটা দীর্ঘ জীবন ধরে এই পৃথিবীতে আছে এবং সে হচ্ছে যেটা করতেছে সে হচ্ছে এরকম একটা কোল্ড ল মানে দীর্ঘ সময় ধরে এই পৃথিবীতে মানে এরকম হচ্ছে সে অবস্থান করতেছে টেস্টিং অফ ফ্লোরা অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি কিন এবং এই পাখিটি হচ্ছে যেটা আসে হচ্ছে যে এই যে টেস্টিং অফ ফ্লোরা মানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফলমুলের নির্যাস এগুলোই আসলে সে খেয়ে থাকে অ্যান্ড কান্ট্রি কিন এবং যে গ্রাম্য সবুজ সেই সবুজের মধ্যে আসলে এই পাখিটি বেঁচে থাকে এবং ডান্স অ্যান্ড প্রভিন্সিক্যাল সং এবং এই পাখিটি যেটা করে সেটা হচ্ছে যে ডান্স করে নাচে অ্যান্ড প্রভিন্সিক প্রভিন্সিক্যাল মানে হচ্ছে প্রভিন্সিয়াল সং মানে হচ্ছে যেটা আমরা অভ্যজাতীয়দের যে গান সেরকম একটা গান আসলে হচ্ছে এই পাখিটি গায় মানে তার যে শিস সেই শিসের মধ্যে আসলে একটা গানের মতো দুঃখ না তৈরি হয় অ্যান্ড সানবার্ড মিট এবং সে আসলে হচ্ছে সানবার্ড মিট মিট মানে আমরা জানি যে গল্প তো এরকম হচ্ছে সানবার্ড মিট মানে সে হচ্ছে এরকম মানে সানবার্ড সূর্য পুরো অর্থাৎ অনেক সময় পেপে সে হচ্ছে এরকম এখানে অবস্থান করে অর অর ফর এ বিকার ফুল অব দ্য ওয়াম সাউথ এবং এই পাখিটিকে আসলে বলা হচ্ছে বিকার বিকার মানে হচ্ছে টুটে করে নিয়ে আসা অর্থাৎ সে হচ্ছে এই দক্ষিণের যে উষ্ণ আবহাওয়া সেটা আসলে এই পাখিটি নিয়ে আসে এবং এই পাখিটির হচ্ছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যে এই পাখিটি আসলে সুসময়কে নিয়ে আসে ফুল অব দ্য ট্রু এবং এই পাখিটি হচ্ছে সত্যকে নিয়ে আসে অ্যান্ড ব্লিসফুল হিপোক্রিয়েন্স এবং ব্লাসফুল হিপোক্রিয়েন্স এবং মনে করা হয় যে এই পাখিটি আসলে মানে হচ্ছে জিনিসটা নিয়ে এসে সেটা আসলে একটা হিপোক্রিয়েন্স মানে হচ্ছে একটা মোহ যে একটা ভাব মোহনীয় যে একটা ভাব সেটা হচ্ছে এই পাখিটি তৈরি করে উইথ বিডেড বাবলস উইঙ্কিং অ্যাট দ্য ব্রিং যেমনটা হয় যে বিডেড বাবলস অর্থাৎ হচ্ছে একটা বোতলকে খোলার পর যখন এখান থেকে আসলে এর গলা পর্যন্ত হচ্ছে এর বাবল গুলা বুদ বুদ গুলা বেরিয়ে আসে ঠিক এই পাখিটির ভিতরেও যেন হচ্ছে একটা আনন্দের এরকম একটা অতিশ্বর্য আছে যেটা হচ্ছে 
এই গলা পর্যন্ত হচ্ছে বেরিয়ে আসে এন্ড পার্পল স্টেইন মাউথ এবং এর ফলে এই তার যে মুখটি সেটা হচ্ছে পার্পল স্টেইন হয়ে যায় মানে স্টেইন মানে হচ্ছে সেটা পার্পল কালার বেগুনি কালার ধারণ করে দ্যাট আই মাই ড্রিংক এন্ড লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড আনসিন এবং যেটা আমার কাছে মনে হয় অর্থাৎ লেখক বলতেছেন যে কবি বলতেছেন যে আমার কাছে আসলে যেটা মনে হয় যে আমি পৃথিবীকে হয়তো লিভ করে যাব ওয়ার্ল্ড আনসিন মানে পৃথিবীকে অদেখা রেখে যাব হ্যাঁ উইথ দি ফেড ওয়ে ইন টু দ্য ফরেস্ট ডিম এবং সে বলতেছে যে আসলে পাখির সাথে মানে পৃথিবীকে তিনি আনসিন রেখে পাখির সাথে হচ্ছে ফেড ওয়ে মানে হারিয়ে যাবেন ইন টু দ্য ফরেস্ট ডিম পরবর্তী পরবর্তী স্টেন যায় ফিট ফার এওয়ে ডিসোল্ভ অ্যান্ড কোয়াইট ফরগেট মানে হচ্ছে আমি অনেকদিন পর্যন্ত যাব সেই আগের স্টেঞ্জার হচ্ছে ফলো আপ এই স্টেঞ্জারটি এবং সেটা বলতেছে যে ফেট ফার এওয়ে অনেক দূর হারিয়ে যাব ডিসল্ভ লুকিয়ে যাব অ্যান্ড কুইট ফরগেট এবং সে হচ্ছে একদম সম্পূর্ণ ভুলে যাব হোয়াট দাও এমং দ্য লিভস হ্যাজ নেভার নোন ঠিক যেমনটা এই পাখিটা যখন কোনো পাতার নিচে আশ্রয় নয় এই পাতাটিও বুঝতে পারে না ঠিক এরকম হচ্ছে লেখক বলতেছেন সে হচ্ছে এরকমভাবে হারিয়ে যাবে দ্য ওয়েরিনেস দ্য ফেভার অ্যান্ড দ্য ফ্রেড অর্থাৎ যত ওয়েরিনেস চিন্তা ফেভার অর্থাৎ এখানে ফেভার বলতে জ্বর বোঝালো আসলে এখানে বোঝা হচ্ছে যে জীবনের যে বার্ডেন সেটাকে অ্যান্ড দ্য ফ্রেড এবং ঘাম বা এটাকে আসলে অর্থাৎ জীবনের যত নেগেটিভ দিক সেগুলো হচ্ছে রেখে যেতে চান লেখক এখানে হেয়ার এখানে হোয়ার ম্যান সিট অ্যান্ড হেয়ার ইচ আদার গ্রহণ অর্থাৎ যেখানে আসলে মানুষ এই পৃথিবীটিতে আসলে মানুষ হচ্ছে আসলে বসে বসে আরেকজন মানুষের আর্তনাচনে এই জায়গাটার ভিতর তিনি হচ্ছে এই দুঃখ কষ্ট ওয়েরিনেস এগুলোকে রেখে যেতে চান হোয়ার পেলজি শেখস এ ফিউ আবার বলতেছেন যে আসলে এখানে হচ্ছে পেলজি মানে হচ্ছে অর্থাৎ আমরা জানি পেলজি মানে ফ্যাকাসে মানে এখানে আসলে এই প্লেগ রোগ ফ্যাকাসে এই বিভিন্ন রোগ এগুলো হচ্ছে প্রবেশ করে পৃথিবীতে আর লেখক হচ্ছে কবি হচ্ছে এখান থেকে আসলে চলে যেতে চান সেট লস্ট গ্রে হেয়ার্স এবং এখানে আরেকটি ঘটনা ঘটে যে এই পৃথিবীটা আসলে একটা সেট এই আমাদের যে পরিবেশ সেটি হচ্ছে সেট এবং লাস্ট গ্রে হেয়ার্স এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকের চুল হচ্ছে এরকম গ্রে ধূসর হয়ে যায় অর্থাৎ পেকে যায় হয়ার ইয়োদ গ্রোস পেল এবং যেখানে হচ্ছে ইয়োদ মানে হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম পেল হয়ে যায় অ্যান্ড স্পেকটিয়ার থিন এবং মানে হচ্ছে একদম চিকন হয়ে যায় মানে এত চিকন হয়ে যায় অ্যান্ড ডাইস এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায় অর্থাৎ তিনি এই পৃথিবীকে একটি নেগেটিভ জায়গা হিসেবে কল্পনা করেছেন অর্থাৎ যেখানে থাকাটা আসলে সুখের বিষয় না বা যেখানে থাকাটা আসলে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে আলটিমেটলি জিরো তো তিনি হচ্ছে সেই জায়গা থেকে আসলে হচ্ছে দূরে সরে যেতে চান হয়ার বাট টু থিং ইস টু বি ফুল অফসর এবং মনে করেন যে এই পৃথিবী আসলে এখানে বসবাস করা এটা হচ্ছে মানে ফুল অফসর মানে দুঃখে পরিপূর্ণ অ্যান্ড লডেন আইট অ্যান্ড লিডেন আইট ডিজ এ পেয়ার এবং হঠাৎ করে যেটা হয় যে আমাদের আইট আমাদের চোখ সবকিছু চোখের সামনে থেকে সবকিছু ডিজে পেয়ার মানে হারিয়ে যায় অর্থাৎ এই পৃথিবীটি হচ্ছে একটি দুঃখ পাওয়ার একটি জায়গা হয়ার বিউটি ক্যান নট কিপ হার লাস্টার যাইস এবং শেষ পর্যন্ত আরেকটি ঘটনা বলেছেন যে যেখানে আসলে সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত তার লোভনীয় চোখটি গিয়ে ধরে রাখতে পারে না অর্থাৎ সৌন্দর্যটাও একটা সময় শেষ হয়ে যায় আর নিউ লা পাইন অ্যাট দ্যাম বিয়ন্ত মোরো এবং হয় যে আগামী মানে গত গত যে যে দিনটি অর্থাৎ গত যে দিনের ভালোবাসা সেটি আগামী দিনে গিয়ে আসলে হচ্ছে ব্যথার ভালোবাসায় পরিণত অর্থাৎ এটা প্রচণ্ড রকম ব্যথা হয় অর্থাৎ এখানে বোঝানো হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসাটিও চেঞ্জ হয়ে যায় এটি হচ্ছে পৃথিবী এবং লেখক আসলে সেই পৃথিবী থেকেই হচ্ছে এই পাখির সাথে হচ্ছে ওই পাখির জগতে হচ্ছে চলে যাওয়ার কথা বলতেছেন এবং বলতেছেন যে এবং বলতেছে যে উড়ে উড়ে অর্থাৎ আমি তোমার সাথে উড়ে যাব নর চেরিয়েটেড বাই দ্য বাক্কাস অ্যান্ড হিজ পার্টস এটা বাক্কাসের যে চেরিয়েটেড মানে হচ্ছে বাক্কাসের যে রথ সেই রথ বা তার যে সঙ্গীত সেই রথে না অর্থাৎ লেখক হচ্ছে এখানে বাক্কাসের কথা এখানে হচ্ছেন যে বাক্কাসের যে বাক্কাস আসলে হচ্ছে গ্রিক লিডার হচ্ছে হচ্ছে মদের দেবতা এবং এই মদের দেবতার যে ফলোয়ার্স আছে তারা হচ্ছে আসলে এক ধরনের মিনাত মানে বদ্ধ পাগল অর্থাৎ হচ্ছে তারা এই পাগলামি করে ঠিক এই কথাটা বলতেছেন যে সে আসলে এরকম পাগল হয়ে মানে বাক্কাসের ফলোয়ার হয়ে সে যেতে চায় না সে হচ্ছে এই পাখির সাথে বুঝে শুনে সে হচ্ছে যেতে চায় বাট অন দ্য ভিউলেস উইংস অফ পৌজি পৈজি অর্থাৎ লেখক এখানে বলতেছেন যে আমি আসলে ওই বাক্কাসের যে রথ অর্থাৎ জীবনকে আমি মানে ভুলে আমি চলে যেতে চাই আমি আসলে কবিতার ডানাই চড়ে যেতে চাই থ্রু দা দু দ্য ডাল ব্রেন পারপ্লেক্সেস অ্যান্ড রিটার্স যদিও 
আমার এই ডাল ব্রেইন মানে লেখক তার ব্রেইনকে আর কবিতা ব্রেইনকে ডাল বলেছেন যে এটা আসলে পারপ্লেক্সেস মানে হচ্ছে এটা কত বিপুল হতে পারে অ্যান্ড রিটার্স এবং এটা হচ্ছে বারবার ভুল করে অলরেডি উইথ দি টেন্ডার ইজ দ্য নাইট এবং এটা হচ্ছে তিনি বলতেছেন যে অলরেডি মানে হচ্ছে এই পাখিটির সাথে তিনি হচ্ছে নিজেকে যুক্ত করেছেন অ্যান্ড টেন্ডার ইজ দ্য নাইট এবং তিনি বলতেছেন যে এখনই আসলে রাতের প্রথমবার অর্থাৎ লেখকের জীবনের যেন রাতটা কেবল নামছে অর্থাৎ তিনি হচ্ছে রাতের প্রথম দিক বলতেছেন মানে তিনি লাইফকে বলতেছেন যে শেষ পর্যন্ত লাইফে মানে হচ্ছে রাত নেমে আসে এবং রাতটা হচ্ছে দীর্ঘতর হতে থাকে এবং তিনি জীবনের শুরুতেই বলতেছেন যে আসলে সে যেতে চায় অ্যান্ড হ্যাপলি দ্য কুইন মন ইজ অন হার থ্রন এবং তিনি আরও বলতেছেন যে আসলে তিনি এখনই হচ্ছে এই পাখিটির সাথে যেতে চান অর্থাৎ এই বয়সেই কারণ এখনই হচ্ছে কুইন মন মানে পূর্ণিমাটা উঠেছে এবং তিনি হচ্ছে তার মানে ওই চাঁদ হচ্ছে তার মানে থ্রন মানে হচ্ছে তার সিংহাসনে বসে অর্থাৎ পূর্ণিমা রাত এই পূর্ণিমাতে হচ্ছে তিনি এই পাখির সাথে চলে যেতে চান ক্লাস্টার্ড অ্যারাউন্ড বাই অল স্টেরি ফেস এবং যেন হচ্ছে যে এই পূর্ণিমাতে যেটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই আলোগুলি ক্লাস্টার্ড একত্র হচ্ছে ফেস ফেস মানে হচ্ছে তাদের যে শুভ্র তোলার মতো যে মানে একটা আবহ আবহ সেটা নিয়ে হচ্ছে তারা একত্র হচ্ছে বাট দেয়ার ইজ নো লাইফ কিন্তু আবার লেখক দেখতেছেন যে এত কিছু থাকলেও আসলে তার সামনে হচ্ছে কোনো লাইট নেই কারণ লেখক হচ্ছে তার জীবনের যে থ্রন সেই থ্রন থেকে আসলে পতিত হয়েছেন এবং তিনি আসলে জীবনে মানে যে আলো সেই আলোকে খুঁজে পাচ্ছেন না সেভ দ্যাট ফ্রম হ্যাভেন ইজ উইথ দ্য ব্রিজেস ব্লাউন এবং বলতেছে যে আমি এরকম মানে আসলে এই হ্যাভেনটাকে মানে হচ্ছে আমি আসলে আমার আমার জগৎটাকে এই ব্রিজেস ব্লাউন মানে হচ্ছে এই বাতাস থেকে মানে এরকম একটা ব্রিজেস ব্লাউন মানে হচ্ছে নিয়ে যেতে চাই অর্থাৎ যেখানে হচ্ছে দক্ষিণা বাতাস বইবে থ্রু ভ্যান্ডারাস গ্লোমস অ্যান্ড কি উইন্ডিং মজুবেস অর্থাৎ তিনি যেতে চান এই ভ্যান্ডারাস গ্লোমস মানে হচ্ছে এক ধরনের উদ্ভিদের কথা বলা হচ্ছে বাগানের কথা এই ভিতর দিয়ে অ্যান্ড উইন্ডিং মজুবেস এবং হচ্ছে বাতাস বাতাসে মজগুলো উঠবে এরকম একটা পথে হচ্ছে তিনি হেঁটে যেতে চান তো পরবর্তী স্টেন যায় আই ক্যানট সি হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর অ্যাট মাই ফিট এবং লেখা হচ্ছে তার সেই আর কল্পনা করতেছেন তার যে পৃথিবী তার পৃথিবীটা আসলে এলোমেলো হয়ে গেছে এবং তিনি বলতেছেন যে তার পায়ের নিচে আসলে কি ফুল সেটা তিনি লক্ষ্য করতেছেন না নর হোয়াটস অফ ইনসেন্স হ্যাংস আপ অন দা পাউস এবং তিনি আরও জানত বলতেছেন যে আসলে পূর্ণ উমাছিটি এই ডালের ভিতরে আছে আমি আসলে সেটা বুঝতেছি না বাট ইন এমব্লেমড ডার্কনেস গেচ ইচ সুইট এবং এই যে অন্ধকার এমব্লেম প্রচন্ড রকম অন্ধকার ফুটে উঠতেছে গেচ ইচ সুইট প্রত্যেকটা জিনিসই মিষ্টি উঠতেছে হায়ার উইথ দ্য সিজনেবল মান্থ অ্যান্ড এবং সে বলতেছে যে যেখানে সিজনেবল যে মান্থ সেই মান্থটা হচ্ছে অ্যান্ড ইউজ হচ্ছে দ্য গ্রাস এবং নতুন করে যে গ্রাস দ্য থিকেট অ্যান্ড দ্য ফ্রুট টিউয়েল্ড এবং সে বলতেছে যে আসলে তার সময় শেষ হয়ে গেলে অন্ধকার ফুটে উঠলেও সব কিছু যেন সজীব হচ্ছে অর্থাৎ গাছগুলো ফলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে বন্য হয়ে যাচ্ছে এবং ঘাসগুলো অর্থাৎ ঘাসগুলো আরও বেশি ঠিক মানে হচ্ছে ঘন যাচ্ছে হোয়াইট হাথর্ন এক ধরনের উদ্ভিদের কথা বলা হচ্ছে যে এই সাদা হথনগুলো অ্যান্ড দ্য পেস্টোরাল অ্যাগলেন্টাইন এবং এক ধরনের গোলাপের কথা বলা হচ্ছে এই গোলাপটা ফার্স্ট ফেডিং ভায়োলেটস কভার্ড আপ ইন দ্য লিপস তারা হচ্ছে তাদের যে ভায়োলেটস মানে হচ্ছে কভার্ড আপ ইন লিপস পাতা দিয়ে যে তাদের একটা ভায়োলেটস অর্থাৎ হচ্ছে মানে তারা এইগুলোকে মানে তাদের এই কালারটাকে বেগুনি কালারটাকে তারা হচ্ছে দূরে সরে অর্থাৎ সব কিছু হচ্ছে লেখকের সামনে হচ্ছে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড মিড মেস ইলডেস্ট চাইল্ড এবং বলতেছে যে আসলে হচ্ছে মানে মিড মেস মে মাসের ইলডেস্ট চাইল্ড হিসেবে এই পাখিটিকে কল্পনা করতেছেন দ্য কামিং মাস্ক রোজ ফুল অফ ডিউ ইন এবং এই পাখিকে বলতেছে এই পাখিটা যখন একটা মাস্ক রোজ একটা ফুলের মতো গোলাপের মতো ফুল অফ ডিউ ওয়াইন এবং তার মধ্যে আসলে মানে ডিউ ওয়াইন যে শিশিরের মতো যে ওয়াইন মানে হচ্ছে রসে পরিপূর্ণ এই পাখিটি দ্য মারমার্স হান্ট অফ লাইস অন সামার এপস এবং এই পাখিটির আসলে যে মারমার শব্দ মানে এই শব্দটি এই পাখিটি যখন আসে এটা মনে হয় যে সামার ইপস অর্থাৎ এটি হচ্ছে বসন্তের প্রাককাল এরকম একটা কথা হচ্ছে তাদের মানে লেখকের মনে হয় পরবর্তী স্টান যায় ডার্কিং আই লুইসেন মানে অন্ধকার হচ্ছে এবং আমি শুনছি অ্যান্ড ফর মেনি এ টাইম এবং অনেক সময় যেটা শুনেছি আই হ্যাভ বিন হ্যাভ ইন লাভ উইথ ইস্কুল ডেথ অর্থাৎ আমি সব সময় এরকম একটা স্কুল মানে হচ্ছে একদম নিকটে আসা মৃত্যুর সাথে সব সময় মৃত্যুকে ভালোবেসেছি এখানে লেখক হচ্ছে তার জীবনে সেই কথা বলতেছেন যে আসলে লেখকের মনে যে শান্তি সেটাই নেই 
আর কবির মনে সেই শান্তিটি এবং তিনি বলেন যে আসলে মৃত্যু হচ্ছে তার কাছে এসেছে এবং আমরা যেটা বলি যে মানুষের আসলে মনে শান্তি না থাকলে সেটাকে এক ধরনের মনের মৃত্যু বা দেহের আসলে মৃত্যুর কাছাকাছি সেটা বলা হয় টোল্ড হিম সফট নেমস ইন মেনি রাইম এবং এই পাখিটিকে আসলে মানে ডাকা হয়েছে সফট নেমস অনেক মিষ্টি করে ইন মেনি মিউজ রাইমস মানে অনেক যে কবিতা মানে মিউজিক্যাল যে রাইম ছন্দ সেগুলোতে অর্থাৎ এই পাখিটি আরও অনেক কবিতার হচ্ছে কবিদের কবিতার হচ্ছে অংশ হয়েছে ঠিক ইন্টু দ্য এয়ার মাই ওয়েট ব্রেথ এবং এই পাখিটি যেন হচ্ছে লেখকের আসলে ব্রেথকে নিঃশ্বাসকে হচ্ছে বাতাসে নিয়ে যাচ্ছে নো মোর দেন এভার সেমস টু রিচ টু ডাই এবং লেখক বলতেছেন যে এই সময়ের মতো আর কোনো ভালো সময় হয় না মারা যাওয়ার টু সিজ আপন দ্য মিড নাইট উইথ নো বেইন এরকম একটা বেইন তার ভিতরে কাজ করতেছে না ব্যথা এবং এটা মধ্যরাত তিনি হচ্ছে এখানে চলে যেতে চান ওয়াইল দাও আর্ট ফ্লাওয়ারিং ফ্রুটস দাইসো ল্যাব্রোড যখন আসলে তুমি হচ্ছে দূর থেকে এসে তোমার মধ্যে সোল মানে হচ্ছে এই পাখিটি আসলে আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় মানে তার ভিতরে আনন্দ প্রবেশ করে ইন সাচেন ইকটেসি এটা সত্যি একটা প্রচন্ড রকম ইকটেসি ঘটে স্টিল উড়স দাও সিং তখনও তুমি গাও অ্যান্ড আই হ্যাভ ইয়ার সিন ভেইন এবং আমি হচ্ছে এই আস্তে আস্তে শুনি টু দাই হাই রিকুইম বিকাম এ শর্ট এবং আমার এই রিকুইম মানে প্রচন্ড রকমের যে ব্যথা সেটা শেষ পর্যন্ত একটা শর্ট মানে হচ্ছে একটা শর্ট মানে একটা সাধারণ একটা মাটির যে বস্তু মানে দলা এরকম একটা পরিণত হয়ে যায় এটি হচ্ছে লেখক বললেন এটি হচ্ছে স্টেঞ্জে ছিল এবং পরবর্তী স্টেঞ্জায় দ্য ওয়াজ নট বোর্ন ফর ডেথ মানে হচ্ছে এই পাখিটিকে বন্দনা করা হচ্ছে আবার যে এই পাখিটি হচ্ছে মৃত্যুর জন্য নয় অর্থাৎ এই পাখিটি হচ্ছে ইমমর্টাল বার্ড যেটি এই লাইনে বলা হয়েছে ইমমর্টাল বার্ড নো হাংরি জেনারেশন ট্রেড দি ডাউন এবং বলতেছেন যে এই পাখিটা হচ্ছে এমন একটা পাখি আসলে যেটি জেনারেশনের সাথে সাথে মানে হচ্ছে সে চলে যায় না হারিয়ে যায় না প্রত্যেকটা প্রজাতির সাথে মানে সে হারিয়ে যায় না দ্য ভয়েস আই হিয়ার দিস পার্সিং নাইট ওয়াজ হিয়ার হার্ট আমি যে ভয়েসটা অর্থাৎ আজকে আমি যে এই পাখির কণ্ঠটা শুনছি এটা মানে অনেক সময় অনেক পূর্বে এটা শোনা হতো মানে অর্থাৎ অনেক পূর্বেও এই পাখিটি গাইত ইন অ্যানশাইন্ড ডেইস বাই অ্যাম্পায়ার্স অ্যান্ড ক্লাউন অর্থাৎ যে পূর্বের যে অ্যাম্পায়ার রাজা এবং ক্লাউন এবং ভাররা সবাই এই পাখিটির গান শুনত আমি যেমন শুনতাম অর্থাৎ এই পাখিটি হচ্ছে একটা চিরন্তন একটা পাখি এই পাখিটি হচ্ছে একটা চিরঞ্জীবী পাখি পারহ্যাপস দ্য সেলফ সেম সং দ্যাট ফাউন্ড এ পথ হঠাৎ করেই মানে মনে হতে পারে যে এটা আসলে একটা মানে আমার নিজের যে গান এটি একটা পথ খুঁজে পেল দো দ্য সেড হার্ড অব রোধ ঠিক হচ্ছে সেড মানে হার্ড অব রোধ রোধ হচ্ছে এখানে একটা কাল্পনিক চরিত্র এই চরিত্র নিয়ে হচ্ছে মোটামুটি একটি গল্প আছে তো তোমার হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার পর হচ্ছে এই রোধ হচ্ছে কান্না করা ঠিক এই কান্নাটি হচ্ছে মানে প্রচন্ড রকম একটা দুঃখ মেশানো কান্না ছিল এবং সেটার সাথে তুলনা করা হচ্ছে যে এই রোদের মতো হচ্ছে লেখকের হাড়টি হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রচন্ড রকম কষ্টে পরিপূর্ণ হ্যান সিক ফর হোম অর্থাৎ রোদ যেমন তার বাড়ির জন্য রোদ একজন মেয়ে যে তার বাড়ির জন্য পাগল ছিল ঠিক আমাদের লেখকও এরকম হচ্ছে হয়ে গেছে সি স্টুড ইন টিয়ার্স এমিট দ্য এলিয়ান খন এবং সে হচ্ছে এই স্টুড দাঁড়িয়ে গেছে ইন টিয়ার্স মানে হচ্ছে কান্নার মধ্যে এমিট দ্য এলিয়ান খন অর্থাৎ মানে ওই মেয়ের কথা বলা হচ্ছে যে সে দাঁড়িয়ে হচ্ছে কান্না করেছিল এলিয়ান কর্ন মানে শস্যের ক্ষেত্রের মধ্যে দূরবর্তী কোনো একটা শস্যের ক্ষেত্রের মধ্যে দ্য সেম দ্যাট অফ টাইমস হেথ মানে সেই সময় আসলে যেটি মানে তিনি বারবারই সব সময় করেছেন ক্লেমড মেজিক ক্যাজমেন্ট তিনি হচ্ছে সরি চার্মড মেজিক ক্যাজমেন্ট এবং সে হচ্ছে সব সময় ওই মেজিক মানে জাদুর যে জানালা ছিল সেটার দ্বারা সব সময় চার্মড মানে এটাতে আনন্দিত পেত অপনিং ইন দ্য অন দ্য ফোম এবং সে হচ্ছে এই ফোমের মধ্যে বাতাসের মধ্যে খুলে যেত অফ কে পার্লিয়াসিস মানে হচ্ছে উত্তাল সাগরে ইন ফেরি হ্যান্ডস ফরলোন এই ফেরি হ্যান্ডস ফরলোনের মধ্যে ফরলোন দ্য ভেরি ওয়ার্ড ইজ লাইক এ বেল ফরলোন এটা হচ্ছে ভেরি ওয়ার্ড লাইক এ বেল মানে হচ্ছে এটা আসলে ফরলোন শব্দটি এমনি অর্থ হচ্ছে বাধা দেওয়া এইটি আসলে একটি বেলের মতো অর্থাৎ হচ্ছে এটা একটি আটকানোর মতো মানে হচ্ছে এটাই আসলে বাধা দেওয়ার মতো টু টং মি বেগ ফ্রম দি টু মাই সোল সেল আমাকে আসলে বাধা দিচ্ছে তোমার মতো সেল পেতে অর্থাৎ এই যে লেখকের জীবনের বিভিন্ন রকম বাধা এটা হচ্ছে এই পাখিটির মতো তাকে হচ্ছে দিচ্ছে না এবং সেই পাখিটিকে বলতেছে অ্যাডি দ্য ফেন্সি ক্যান নট চিটস ওয়েল এবং সে বলতেছে বিদায় দ্য ফেন্সি কল্পনা কখনোই এরকম চিট করতে পারে না অর্থাৎ লেখকের এই কল্পনা তাকে চিট করতে পারছে না অ্যাশ ইজ ফেন্ট টু ডু 
ডিসিভিং এল এবং যেন হচ্ছে নিজেই মানে হচ্ছে এই এই পাখিটি আসলে হচ্ছে মানে ফেন্ট ডুডো এটা করতেছে ডিসিভিং এল আসলে হচ্ছে নিজেকেই সে হচ্ছে পরাজিত করতেছে এডিউ এডিউ বিদায় বিদায় তাই ফ্লেনিটিভ অ্যান্থাম্পেটস এবং এই পাখিটির যে প্লেনিটিভ মানে হচ্ছে একটা সরল সোজা গান সেটি আসলে হচ্ছে ফেট শেষ হয়ে যাচ্ছে পাস দা নিয়ার মেডো সেটা অতিক্রম করতেছে দূরের মেঠোপথ ওভার দ্য হিল সিস্টেম এবং দূরের যে পাহাড় যে ঝর্ণা সেই ঝর্ণার উপর দিয়ে আপ দ্য হিল সাইড মানে পর্বতের পাশ দিয়ে নাউ ইট ইস ভাইরেন্টি এবং এটা শেষ পর্যন্ত কুপনভাবে মানে একটা মানে চাপা পড়ে যাচ্ছে ইন দ্য নেক্সট ভ্যালি গ্লেটস মানে হচ্ছে পরবর্তী যে ভ্যালি উপত্যকা সেই উপত্যকার মধ্যে ওয়াজেডে ভিশন এবং লেখক বলতেছেন যে এই যে ঘটনাটি তিনি বললেন এই যে তার কবিতার এটি কি আসলে একটি স্বপ্ন আর ওয়াকিং ড্রিম অথবা এটি একটি কি জেগে জেগে থাকার স্বপ্ন ফ্লেট ইজ দ্যাট মিউজিক সেই মিউজিক সঙ্গীতটি ফ্লেট হয়ে গেল পালিয়ে গেল ডো আই ওয়াক আর স্লিপ আমি কি জেগে উঠব অথবা ঘুমাবো তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এই কবিতাটি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু যেহেতু আমি কবিতার শুরুতেই কবিতা সম্পর্কে বলে নিয়েছি তাহলে আমাকে আর এখানে বলতে হবে না আশা করি তোমরা যদি এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা হচ্ছে এই কবিতাটি ভালো করে বুঝবে আর তোমরা যদি এই কবিতাটি ভালো করে বুঝে থাকো তাহলেই আমার এই পরিশ্রমের সার্থকতা এবং আমি হচ্ছে এই নিজেকে ধন্য মনে করবো তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা হচ্ছে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবো আর সেই সাথে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই ডোন্ট ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গুড নাইট